ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் தமிழ் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா வந்து பிசிடி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பிசிடி தான் ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பைனரி கோட் டெசிமல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நார்மலாக வந்து டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் வந்து பைனரிக்கு ஒரு அட்வான்டேஜாக வந்து பைனரிக்கு விட ஒரு இம்ப்ரூவான ஒரு ஃபார்ம் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த பைனரி கோட் டெசிமல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பிசிடோட டெஃபினேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சொல்லிடுறேன் ஸோ நியூமரி கோட் இன் விச் ஈச் டிஜிட் ஆஃப் டெசிமல் நம்பர் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை ஃபோர் பீஸ் அதாவது ஒரு டெசிமல் நம்பருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டெசிமல் நம்பர் வந்து எப்படின்னா டூ டிஜிட் நம்பராக இருக்கலாம் த்ரீ த்ரீ டிஜிட் நம்பராக இருக்கலாம் ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் அதில் எந்த எந்த டெசிமல் நம்பராக இருந்தாலும் அதில் உள்ள ஒவ்வொரு டிஜிட்டையும் வந்து ஃபோர் ஃபோர் பிட்ஸ் வச்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க இது நான் சொல்கிறது சரியாக புரியலன்னா நீங்கள் கீழே அடுத்த அடுத்து வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக புரியும் ஸோ அதாவது அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி டு கன்வெர்ட் அண்ட் ஆப்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை விட்டுருங்க அடுத்ததாக வாங்க ஸோ ஃபிஃப்டி எயிட்னு சொல்லி வந்து ஒரு டிசிமல் நம்பருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதுக்கு வந்து பைனரிக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது பி பிசிடிக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த பைனரியோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஆஃப் டூ பேஸ் டூ பேஸ் டூ தான் வந்து பைனரின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு கன்வெர்ஷன் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போன முன்னாடி போட்ட வீடியோஸ்லாம் அந்த கன்வெர்ஷனில் போய் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எப்படி வந்து ஒரு டெசிமல் வந்து பைனரியாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருப்பேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பைனரியாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருப்பேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிசிடிக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி என்னாச்சு பிசிடி கன்வெர்ட் பண்ணிங்க அதோட வேலை எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ 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 அப்போ இது பிசிடி ஃபார்ம் இது பைனரி ஃபார்ம் இப்போ ரெண்டுக்கு உள்ள வித்தியாசம் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா ஸோ இது பைனரி ஃபார்ம் இந்த பிசிடி ஃபார்ம் அப்படின்னா இதில் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த நான் சொன்ன டெஃபினேஷனோட ஒரு அர்த்தம் வந்து கிளியராக உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா ஸோ ஃபிஃப்டி எயிட் அப்படிங்கிற ஒரு டெசிமல் நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபைவ் எயிட் ரெண்டாக தனித்தனியாக பிரிச்சிருங்க அந்த நம்பரை ஒவ்வொரு நம்பராக பிரிக்க போகிறீங்க சார் இது ஒரு டிஜிட் அது ஒரு டிஜிட் இந்த டிஜிட்டுக்கு ஃபோர் பிட் ரெப்ரசன்டேஷன் நம்ம போட போகிறோம் சார் நார்மலாக வந்து ஃபைவ் டிசிமல் நம்பருக்கு பைனரி ஈக்குவல் அண்ட் பைனரி ஃபார்ம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் அது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ அந்த ஆர்டரில் வரக்கூடிய பைனரி ஈக்குவல் ஃபார்ம் தான் இந்த இது ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே நேரத்தில் எயிட்டுக்கு ஈக்குவலான ஃபார்ம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஒன் ஜீரோ 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 அப்படின்னு சொல்லுவாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அப்படின்னா அதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கிறது உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த இதை தான் வந்து நான் டெஃபினேஷனில் இங்கே வந்து சொல்லியிருந்தேன் ஈச் பிட் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை ஃபோர் பிட்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நான் மேலே வந்து சொல்லியிருந்தேன் இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் அதாவது வந்து கொஞ்சம் அரித்மெட்டிக் அதாவது வந்து நம்ம அடிஷன் சப்ராக்ஷனுங்கிறத நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்ப்போம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்ரேஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்கிறதுக்காக இது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னே சொல்லலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இதில் மொத்தம் வந்து நாலு 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 பிட்டு நாலு பிட்டு மொத்தம் எட்டு பிட்டு நமக்கு வந்து ஆப்ரேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது இதே வந்து ஒரு பைனரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து மூ ஆறு பிட்டு தான் இருக்குது மொத்தம் கரெக்டாக ஸோ இதில் ஆறு இருக்குது இதில் எட்டு இருக்குது ஸோ அதுதான் வந்து எஃபிஷியண்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் மாதிரியும் வந்து சொல்லிக்கிறாங்க இந்த ஒரு பிசிடியில் பட் ஆனால் ஸ்டாண்டர்டாக வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடிய எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிசிடியாக தான் இருக்கும் இனிமேல் வரக்கூடிய இந்த மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிசிடியை தான் எடுத்துக்கிறதா சொல்கிறாங்க பைனரி என்ன தான் ஒன் ஜீரோ நம்ம சொல்லியிருந்தாலும் பட் பிசிடியை வந்து அதையும் வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அது மாதிரி ஈஸி டு கன்வெர்ட் அண்ட் ஆப்ரேட் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியல ஸோ இதை வந்து கன்வெர்ஷன் ஃபார்முலாவில் போட்டு இந்த மாதிரி இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதை விட்டுட்டு நம்ம இந்த மாதிரி வந்து ஃபைவ் எயிட் நம்ம வந்து ஜீரோ டு நைன் பைனரி ஃபார்ம் தெரிஞ்சாலே ஈஸியாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறது இதுலேருந்து தெரியுது கரெக்டாக ஸோ வாங்க அடுத்ததாக இதில் ரிமைனிங் உள்ள பார்ட் என்ன அப்படின்றத சொல்கிறேன் ஸோ இந்த பிசிஇலேயே உள்ள மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு வெயிட்
ஒரு அவுட் புட் வந்து எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து ஒன்றா இருக்கும் ஸோ அதாவது வந்து ஃபஸ்ட் ரெண்டு ஜீரோ இருக்கும் அடுத்த ரெண்டு ஒன்றா இருக்கும் அடுத்த ரெண்டு ஜீரோ இருக்கும் அடுத்த ரெண்டு ஒன்றா இருக்கும் அடுத்த ரெண்டு ஜீரோ இருக்கும் அடுத்த ரெண்டு ஒன்றா இருக்கும் இப்படி வந்து டூ டூவாக வந்து ஆல்டர்னேட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன்று சொல்லி ஆல்டர்னேட்டாக போய்ட்டு இருக்கும் ஸோ இதோட வெயிட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லாஸ்ட் அதாவது எல்எஸ்பி லோவர் சிக்னிஃபிகன்ட் டிஜிட் அதாவது வந்து ஜீரோ பொசிஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லவே வேண்டாம் அவங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும் இது ஒன் அதாவது வந்து இது வந்து ஜீரோ பொசிஷனில் அதாவது ஒன் அப்படிங்கிறது தான் அதோடய வெயிட்டு கரெக்டாக ஸோ ஒன் வெயிட்டு எத்தனை வெயிட்டோ அதில் இருந்தால் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அதோட அவுட் புட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னாக இருக்கும் அப்படி சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து ஜீரோ இருக்கும் அடுத்து ஒன்றா இருக்கும் ஜீரோ இருக்கும் ஒன்றா இருக்கும் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் போயிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் ஆஃப் த பிசிடி கோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வெயிட்னால தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் அட்வான்டேஜ் இருக்குது கிரேட் எஃபிஷியன்சி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பிசிடி கோடுக்கு ஸோ எங்கே போனாலுமே வந்து இந்த வெயிட் வந்து இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பைனரி வந்து நாட் இது வந்து நான் வெயிட் கோட் வேறஸ் வந்து மற்ற கோட் எல்லாமே வந்து நான் வெயிட் கோட் வேறஸ் பிசிடி வந்து வெயிட் கோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெயிட் கோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதான் வந்து உள்ள அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதில் டவுட்ஸ் வந்து கம்ஸ் லீவ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு என்ன மாதிரி வீடியோ சொல்லுங்கள் கமெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டே இருங்க அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுங்க ட்விட்டரோட அக்கௌண்ட்டோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு போங்க ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்கள் சஜஷன்ஸ் சொல்லிட்டே இருங்க ஸோ நாளைக்கு இதே மாதிரி நல்ல வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை சீக்கிய ஸ்டேக்கர் பாய் சியர்